স্টেশন মাস্টার তার লণ্ঠনটা আমার মুখের সামনে তুলে ধরলেন তারপর থেমে থেমে বললেন ওলাই তলার বাগান বাড়ি মানে আপনিও ওলাই তলার বাগান বাড়িতে যাচ্ছেন কিন্তু কেন মামুদপুরের জমিদার কৃতান্ত চৌধুরী বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তার একটা ম্যানেজার দরকার তিনশো টাকা মাইনে কেমন তাই তো হম তারাও এই কথা বলেছিল কারা ওই আপনার আগে যারা ম্যানেজারই করতে এসেছিল গেল আট হপ্তায় আট জন লোক এই স্টেশনে নেমে ওই ওলাই তলার বাগান বাড়িতে গেছে কিন্তু তারা কেউ আর এ পথ দিয়ে ফেরেনি বুঝলেন মশাই তারা কেউ আর ফেরেনি তার মানে মানে তারা জানি না প্রত্যেকেই এসেছে আপনার মতো এই ঠিক শনিবারে আর ঠিক সন্ধ্যে ছটার গাড়িতে আশ্চর্য কথা আট হপ্তায় আট জন জমিদার কৃতান্ত চৌধুরীর কত ম্যানেজার দরকার আমার মনটা কেমন ছ্যাত করে উঠে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা এই জমিদার বাবুকে আপনি চেনেন তবে তার নাম শুনেছি এই অল্প দিন হলো এখানে এসে ওই পড়ো বাগান বাড়িখানা কিনে তিনি বাস করছেন তার সম্বন্ধে নানা কানা ঘুষো শুনছি আজ পর্যন্ত গায়ের কেউ নাকি তাকে দেখেইনি দিনের বেলায় ওই বাগান বাড়িখানা পড়ো বাড়ির মতো পড়ে থাকে কেবল রাতেই তার ঘরে নাকি আলো জলে লোকজনকেও দেখা যায় না বাড়ি সবই অদ্ভুত আজ অমাবস্যা আকাশে চাঁদ উঠবে না তার উপরে মেঘের পর মেঘ চুমে আছে ঠান্ডা হাওয়া দিয়ে বুঝলুম বৃষ্টি আসতে আর দেরি নেই সঙ্গে আমার শখের বুলডগ রোভার ছিল ওলাইতলার বাগান বাড়ির দিকে অগ্রসর হওয়ার উপক্ষম করল স্টেশন মাস্টারের কথায় কান পাতবার দরকার নেই লোকটার মাথায় বোধ হয় ছিট আছে নইলে এমন সব আজগুমি কথা বলে স্টেশন মাস্টার ডেকে বললেন মশাই তবে নিতান্তই যাবেন সেই রকম তো মনে করছি তাহলে পথ ঘাট একটু দেখে শুনে যাবেন ওলাইতলার বাগান বাড়ির ঠিক আগেই একটা গোরস্থান আছে আগে সেখানে খ্রিস্টানদের গোর দেওয়া হতো গোরস্থানের নাম ভারী খারাপ সন্ধ্যের পর সেদিকে কিন্তু কেউ যেতে চায় না আমি আর থাকতে পারলুম না বললুম মশাই মিথ্যে আমার ভয় দেখাচ্ছেন আমি কাপুরুষ নই দরকার হলে এই গোরস্থানে শুয়েই রাত কাটাতে পারি অত্যন্ত দয়ার পাত্রের দিকে লোক যেমন ভাবে তাকায় সেইভাবে আমার দিকে তাকিয়ে স্টেশন মাস্টার একটুখানি ম্লান হাসি হাসলেন কিন্তু মুখে আর কিছু বললেন না দামোদর নদের ধারে ওলাইতলার সেই প্রকাণ্ড বাগান ও প্রকাণ্ড বাড়ি মাইলখানিক পথ চলার পর যখন তার ফটকের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালো তখন ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়ছে দেউড়িতে দারোয়ানের কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে ফটক ফেলে ভেতরে ঢুকে গেলাম আমার হাতে ছিল একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন তারই আলোতে যতটা পারা যায় দেখতে দেখতে এগোতে লাগল অনেক কাজের পুরোনো বাগান তার অবস্থা এমন যে তাকে বাগান না বলে জঙ্গল বলাই উচিত পুকুরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম পানায় তার জল নজরে পড়ে না ঘাটগুলো ভেঙে গিয়েছে বাড়িখানার অবস্থাও তথই বছর ভাঙা জানলা ভাঙা থাম চুন বালি সব খসে পড়ছে যে জমিদার তিনশো টাকা মাইনে দিয়ে ম্যানেজার রাখবেন এইখানে তার বাস মনে খটকা লাগল অসংখ্য ঝিঝি পোকার আর্তনা ছাড়া কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নেই অথচ বাড়ির ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে একটু ইতস্তত করে চেঁচিয়ে ডাকলুম বাড়িতে কে আছেন সামনের ঘর থেকে মোটা গলায় সাড়া এলো ভেতরে আসুন ঘরের ভেতরে ঢুকল মস্ত বড় ঘর কিন্তু কোনে কোনে মাকসার জাল দেওয়ালে দেওয়ালে কালি ঝুলি মেঝে এক ইঞ্চি পুরো ধুলো একটা ময়লা রং ওঠা টেবিল তিনখানা ভাগ আছে ও একটা খুব বড় ল্যাম্প ছাড়া ঘরে আর কোনো আসবাব নেই 
অতিশয় শীর্ণ কুচকুচে কালো এক জোড়া জীর্ণ বুড়ো লোক আদুর গায়ে একখানা চেয়ারের ওপর বসে আছে তার বুকের সবকটা হাড় গোনা যায় বুড়ো কথা বলল ঠিক যেন হাড়ির ভেতর থেকে তার গলার আওয়াজ বেরোল সে বলল আপনি কাকে চান জমিদার কৃতান্ত বাবুকে ও না মামারি আপনার কি দরকার ও আপনি একজন ম্যানেজার খুঁজছেন তাই বুঝেছি আর বলতে হবে না বসুন কৃতান্ত বাবুর কাছে গিয়ে রোভার হঠাৎ গড়গড় করে গড়ছে উঠল কৃতান্ত বাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন ওকে সঙ্গে কুকুর এনেছেন কেন কামড়াবে নাকি রোভার কে এক ধমক দিল সে গর্জন বন্ধ করলো বটে কিন্তু আমাদের কাছ থেকে অনেক তফাতে গিয়ে তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ চোখে কৃতান্তবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইল বিরক্তভাবে কৃতান্তবাবু বললেন ও কুকুর টুকুর এখানে থাকলে চলবে না ওকে তাড়িয়ে দিন আমি বললুম তাড়ালেও যাবে না রোভার আমাকে ছেড়ে এক দণ্ড থাকে না রাত্রেও আমার সঙ্গে ঘুমোয় রাতেও ও ব্যাটা আপনার সঙ্গে ঘুমোয় কি বিপদ কি বিপদ ওফ বলে তিনি চিন্তিত মুখে ভাবতে লাগলেন রোভার রাত্রে আমার সঙ্গে ঘুমোয় শুনে কৃতান্তবাবু এতটা দুশ্চিন্তার কারণ বুঝতে পারল না খানিক্ষণ পরে কৃতান্তবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন একটু বসুন আপনার খাওয়া শোয়ার ব্যবস্থা করে আসি সেই জন্য আপনার ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই আগে যে জন্য এসেছি সেই কথাই হোক আজ আমার শরীরটা ভালো নেই কথাবার্তা সব কাল সকালেই হবে এই বলে কৃতান্তবাবু বেরিয়ে গেলেন খানিক পরে তিনি আবার ফিরে এসে বললেন আসুন সব প্রস্তুত তার পেছনে পেছনে অগ্রসর হলুম মস্ত উঠোন ও অনেকগুলো সার বন্দি ঘর পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় গিয়ে উঠলুম বাড়ির সর্বত্রই সমান ভগ্ন দশা ধুলো আর জঞ্জালের স্তূপ চামচিকে আর বাদুরের আনাগোনা একটা চাকর বাকর পর্যন্ত দেখা গেল না নির্জন বাড়ি যেন খাঁ খাঁ করছে একটা ছোট ঘরে গিয়ে ঢুকল যে ঘরখানা খুব বেশি নোংরা নয় এক পাশে ছোট একটা চৌকি তার উপর বিছানা পাতা তার এক পাশে থালায় খাবার সাজানো রয়েছে কৃতান্তবাবু বললেন এখনই খেয়ে নিন নইলে খাবার ঠান্ডা হয়ে যাবে নানান কথা ভাবতে ভাবতে মাথা হেট করে খেতে খেতে হঠাৎ মুখ তুলে দেখি কৃতান্তবাবু এক দৃষ্টিতে আমার পানি চেয়ে আছে আর তার কঠোরাগত দুই চক্ষু ভেতর থেকে যেন দু দুটো অগ্নিশিখা চলছে আমি মুখ তুলে তাকাতে না তাকাতেই সে আগুন নিতে গেল মানুষের চোখ যে অমন জ্বলতে পারে আমি তা জানতাম না ভয়ানক সন্দেহ সাসপেন্স আজ হেমেন্দ্র কুমার রায় লেখা ওনাই দলার বাগান বাড়ি লেখক এসেছেন ওনাই দলার বাগান বাড়ির মালিক জমিদার কৃতান্ত চৌধুরীর কাছে ম্যানেজারের চাকরি করতে ট্রেন থেকে নামার পর স্টেশন মাস্টারের মুখে লেখক শুনলেন জমিদার কৃতান্ত চৌধুরীর কাছে গত আট সপ্তাহে আটজন ম্যানেজার চাকরি করতে গিয়েছিলেন কিন্তু কেউই আর ফিরে আসেননি শুনলেন ওলাই তোলার পথে একটি গোরস্থান পরে যার বেশ দুর্নাম আছে কৃতান্ত চৌধুরীর কাছে লেখক দেখলেন তার বাড়ি নেহাতি ভাঙা চোরা জমিদারের চোখের ভয়ঙ্কর দৃষ্টি দেখে লেখক শিউরে উঠলেন তারপর কৃতান্তবাবু বললেন আজ তাহলে আমি আসি আপনি খেয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ুন আর দেখুন রাতে এ ঘরের জানলা গুলো যেন খুলবেন না একে তো বৃষ্টি হচ্ছে তার উপরে বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন 
থামলেন কেন কি বলছিলেন বলুন না ওনারে জানলা খুললে কোন স্থান দেখা যায় তা দেখা গেলেই বা সেখানে হয়তো এমন কিছু দেখতে বা এমন সব গোলমাল শুনতে পাবেন যে কোনো রাতে মানুষ দেখতে বা শুনতে চায় না আমি তার ছেলের হাসি হাসল কৃতন্ত বাবু বললেন ও আর একটা কথা আপনার ওই বিশ্রী বুলডকটাকে বেঁধে রাখবেন কুকুর অপবিত্র জীব রাতে ও যে বিছানায় গিয়ে উঠবে এটা আমি পছন্দ করি না বুঝলেন আচ্ছা কৃতন্ত বাবু বেরিয়ে গেলেন কিন্তু তার শেষ ইচ্ছে আমি পূর্ণ করিনি রাত্রে রোভার বিছানার উপর আমার সঙ্গেই শুয়েছিল অনেক রাতে দারুণ যাতনায় আমার ঘুম ভেঙে গেল কি যেন আমার গলা টিপে ধরেছে দোকানের লোহা দুটোর শক্ত হাত আমার গলার উপরে ক্রমেই বেশি জোর করে চেপে বসতে লাগলো প্রাণ যখন যায় যায় আচম্বিত আমার গলার উপর থেকে সেই মারাত্মক হাতের বাঁধন আলগা হয়ে খুলে গেল তারপরে ঘর ময় খুব একটা ঝটাপুটি ও হুড়োগুড়ি শব্দ কিন্তু তখন সেদিকে মন দেবার সময় আমার ছিল না গলার টিকনির ব্যথায় তখন আমি ছটফট করছি ব্যথা যখন একটু কমল ঘর তখন স্তব্ধ তাড়াতাড়ি উঠে বসলুম আলোটা নিবে গিয়েছিল আবার জানলুম কিন্তু যে আমার গলা টিপে ধরেছিল ঘরের ভেতরে সেও নেই বিছানার উপর রোভারও নেই রোভা রোভা বলে অনেকবার ডাকল কিন্তু তার কোনো সারা পেল না হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেও রাত একটা বেজে গেছে দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে তাকিয়ে দেখেও অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আসছে সে অন্ধকার দেখলেই প্রাণ কেমন করে ওঠে সে অন্ধকার যেন জ্যান্ত কোনো হিংস্র জন্তুর মতন আবার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে চট করে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল ঘরের এই দরজাটা আগেই বন্ধ করে শুয়েছিল কিন্তু যে আমাকে আক্রমণ করেছিল সে তাহলে কোন পথ দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল এদিক ওদিক তাকিয়ে ঘরের ভেতরে আর একটা দরজা আবিষ্কার করল খেলতেই সেটা খুলে গেল এবং ভক করে বিষম একটা দুর্গন্ধ এসে আমাকে যেন আচ্ছন্ন করে দিল আলোটা তুলে ভালো করে দেখি সে কি ভীষণ দৃশ্য ঘরের মেঝেতে রাশি রাশি হা মোড়ার মাথার খুনি ও রক্ত মাখা কাঁচা নারী ভুল ছড়িয়ে পড়ে আছে একদিকে একটা কাঁচা মরার মুরু মাটির উপর ফুল করে রয়েছে দুম করে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল এ আমি কোন পিসাচের খপ্পরে এসে পড়েছি আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো তাড়াতাড়ি ঘরের জানলাগুলো খুলে দিল বাইরে আকাশ ভরা অন্ধকারকে ভিজিয়ে হুম হুম করে বৃষ্টি পড়ছে চকচক করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে
মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠলো জানি না দরজার উপাসে দাঁড়িয়ে কোন বিকট বিভৎস মূর্তি আমার জন্য অপেক্ষা করছে আবার সে দরজা ঠেল সমস্ত দেহ যেন পাথর হয়ে গেল তারপর আবার দরজার উপর ঘন ঘন ফেলা এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে কুকুরের ডাক মনে হলো তার চেয়ে বড় আত্মীয় এ পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই হঠাৎ রোভারের মুখের দিকে আমার চোখ পড়ল তার মুখময় রক্ত লেগে রয়েছে অবাক হয়ে ভাবছি এমন সময় বাইরে বাগান থেকে অনেক লোকের গলা গেল জানলার ধারে গিয়ে দেখি ছ সাতটা লন্ঠন নিয়ে চোদ্দ পনেরো জন লোক বাড়ির দিকে আসছে তাদের পোশাক দেখি বুঝল তারা পুলিশের লোক এবং তাদের ভেতর সেই স্টেশন মাস্টারকেও যখন দেখল তখন আর বুঝতে বাকি রইল না যে থানায় খবর দিয়েছেন তিনি মনে মনে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে লন্ঠনটা নিয়ে আমিও ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল পুলিশের লোকেরা সিঁড়ির তলাতেই ভিড় করে উত্তেজিত স্বরে গোলমাল করছিল ব্যাপার কি ভিড় ফেলে ভিতরে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখে জমিদার কৃতান্ত চৌধুরীর কুচকুচে কালো ও লিকলিকে রোগা হাড় বের করা দেহটা সিঁড়ির তলায় গোড়াগড়ি দিচ্ছে তার চোখ দুটো কপালে উঠেছে এবং সে চোখ দেখলেই বোঝা যায় কৃতান্তবাবু আরই হলুকে বর্তমান নেই এবং কৃতান্তবাবুর গলায় নমস্কার বন্ধুরা আমাদের চ্যানেল সাসপেন্স স্টোরিজে আপনাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত বাংলা ও বিশ্ব সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন আজকের আপনারা শুনলেন হেমেন্দ্র কুমার রায়ের ওলাইতলার বাগান বাড়ি এবং আজকের এই গল্পটি আপনাদের কেমন লাগলো আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এরকম আরও নতুন নতুন সাসপেন্সের ভূতের এবং অলৌকিক গল্প শুনতে আমাদের এই চ্যানেল সাসপেন্স স্টোরিজকে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটি অবশ্যই প্রেস করে নোটিফিকেশন বেলটিকে অবশ্যই অন করবেন কারণ আমরা যখনই কোনো রকম গল্প বা ভিডিও আপলোড করব আপনাদের কাছে সঙ্গে সঙ্গে একটি নোটিফিকেশন যাবে এবং আপনারা সেই নোটিফিকেশনের উপরে ক্লিক করে সঙ্গে সঙ্গে গল্পটি শুনতে পারবেন এবং আমাদেরকে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারবেন তাই সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই নোটিফিকেশন বেলটি অন করে নেবেন এবং আপনাদের কোন কোন গল্প আপনারা কি ধরনের গল্প শুনতে চান অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমরা সেই রকম গল্প আপনাদেরকে উপহার দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আজকের এই গল্পটি আপনাদের কেমন লাগলো আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারেন এবং এই আমাদের উপস্থাপনা আপনাদের কেমন লাগছে আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং আজকের ভিডিওটি এই অবধি অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনারা সবাই খুব ভালো থাকুন খুব সুস্থ থাকুন এবং আমাদের সাসপেন্স টুরিস্টকে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাসপেন্স টুরিস্টদের অবশ্যই অবশ্যই পাশে থাকুন অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাই খুব ভালো থাকুন নমস্কার